आज हम बनाने जा रहे हैं डबल स्पाइरल ये जा, जापानीज एक्सपर्ट टोमोको फूसे का डिजाइन है इसके लिए चार पेपर चाहिए जो छ इंच या उससे ऊपर के साइज में होंगे और जितने पतले हो सके उतने अच्छा सबसे पहले दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड करके उनका डायगनल बना दीजिए और फिर चारों लाइनों को चारों एजेस को उस डायगनल तक मोड़ दीजिए ये पहली एज ये दूसरी ये तीसरी और ये चौथी चारों किनारों को ऐसे मोड़ने के बाद इसको आधे में फोल्ड कीजिए और फिर इसको एक चौथाई इस प्रकार फोल्ड कर दीजिए इस फोल्ड के बाद इसको खोलकर इसके राइट साइड को नीचे फोल्ड कीजिए इस तरह और उसको उल्टा करके फिर से राइट साइड पे नीचे मोड़ दीजिए ये आपका फिनिश मॉडल है ऐसे चार और बनाकर अब इसको असेंबल करेंगे दो ऑपोजिट मॉड्यूल्स को ऐसे रख के एक तरफ अपना हाथ रख के तीसरे मॉड्यूल को इस प्रकार फिक्स करें चौथे मॉड्यूल को इस प्रकार फिक्स करें अब इनको स्पाइरल की तरह मोड़ना शुरू करेंगे पहले क्रीजेस पहले मोड़ ऑलरेडी बने हुए हैं एक दो तीन और चौथे के लिए पहले वाले को उठाकर और फिर मोड़ेंगे हर बार ये विंडमिल की तरह लगेगा पंखे की तरह लगेगा और हर साइकिल के बाद पंखे के चार ब्लेड सेम साइज के लगेंगे इस प्रकार इस तरह से मोड़ते जाइए जहां जब तक पेपर खत्म ना हो जाए इन कॉर्नर्स को इकट्ठे जितना हो सके उतना मोड़िए इस प्रकार और फिर इसको उल्टा कर दीजिए उल्टा करके आप देखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप असेंबली वाला दिख रहा है पहले क्रीजेस ऑलरेडी बन चुके हैं उनको मोड़ना शुरू कीजिए चौथे के लिए उसी प्रकार फर्स्ट को ऊपर करके ऐसे मोड़ेंगे मोड़ते मोड़ते इस इस तरफ भी एकदम थोड़ा सा पेपर रह जाएगा ये लास्ट स्टेप है और इसको अब लॉक करेंगे ताकि ये एक छोटा सा पॉइंट बन जाए अपने हाथ में गोंद लेकर इसको टर्न करेंगे इस प्रकार अभी इसको फ्लैट नहीं करेंगे इसको मोड़ते रहिए जब तक वो एक शार्प पॉइंट बन जाए गोंद सूखने के बाद ये शंख के एंड की तरह लगेगा और आपका डबल स्पाइरल तैयार अब इसको अगर धागे से ऊपर से लटकाएंगे तो हवा के साथ ये चलेगा चाहे इसे कॉर्नर से लटकाइए या बीच में से लटकाइए इससे खेलना ना भूलें थैंक यू